A gente fala agora sobre o maior desastre ambiental do litoral nordestino. Essa tarde, na Assembleia Legislativa, foi realizada a audiência pública para discutir os impactos do vazamento do óleo. Além de autoridades, ambientalistas e representantes de associações de pescadores, ocuparam o plenário e as galerias. Para o representante da OAB, é preciso haver ações mais efetivas para conter o avanço do óleo na costa sergipana. Devemos estruturar mais e buscar a contenção desse óleo, porque não se sabe ainda a origem e nem tampouco se parou desse, desse vazamento, desse crime ambiental. Ambientalistas também fizeram duras críticas sobre as ações consideradas ineficientes para conter o avanço do óleo. A gente coloca que essas ações que o Estado está fazendo são ações enganadoras, no máximo paliativa. E para resolver a morte do meio ambiente, tem que se evitar o crime. Durante os debates, pescadores mostraram preocupação com o problema. Muitos já passam por dificuldades. Por um momento, o clima ficou tenso. A gente não está aqui para ouvir blá blá blá, não. É a mesma coisa que a gente quer ouvir político, não. A gente quer ouvir o Ministério Público, os órgãos que apoiam a gente. Nós, pescadores, somos mais defensores do meio ambiente, porque a gente vive dele. A gente vive da pesca e a situação nossa lá na ponta, na praia, está o pescador passando fome, porque não pode pescar. É, o pescado que dava na beira da praia nessa época, por causa do óleo, ele não aparece mais. O incidente que, que acomete o nosso litoral é um incidente de grandes proporções. É, o óleo é um óleo difícil de se trabalhar. A população tem todo o direito de estar tá indignada. Nós estamos indignados também. É, agora, o que eu posso afirmar é que nós estamos trabalhando. Nós estamos com 120 pessoas da Petrobras catando catando óleo, nós temos 50 do Exército, nós temos o Ibama, nós temos SEMA, nós temos ADEMA. As manchas de óleo começaram a aparecer em Sergipe no dia 24 de setembro. No início de outubro, o governo do Estado decretou situação de emergência. Cerca de 890 toneladas de óleo já foram recolhidas no litoral sergipano. Todos os nove estados da região nordeste foram atingidos. Essa já é considerada a maior tragédia ambiental no litoral brasileiro. É horrível acompanhar a lentidão como eles estão tentando demonstrar algo que não estão fazendo. Então a gente precisa de união nesse momento que o Nordeste todo se una, que Sergipe se una, porque é a gente que está sofrendo. Então eu espero que dessa audiência a gente encontre soluções. Como o governo federal não tomou as medidas necessárias para evitar que esse óleo chegasse até essas zonas sensíveis, agora nós teremos que lidar com isso. Mas... Os pescadores e essas famílias podem ficar tranquilas, porque terão também no Ministério Público Federal, mais uma vez, um grande auxiliar para que todas as medidas sejam realmente efetivadas.